美国国防部最近发布了一个报告。说中国已经装备了六艘零九四型弹道导弹战略核潜艇，实现了三百六十五天战略值班巡航，这剑锋直指美国。由此啊，我们也可以看出，要对美国形成更大的威慑力的话，那么早日解放台湾，完成统一尤其重要。欢迎来到张斌观察，我是张斌。美国国防部就认为啊，根据他们现在的相关情报显示，解放军已经装备了六艘零九四型战略弹道导弹核潜艇，开启了二十四小时的全天候不间断的战备值班巡航的新模式。中国海军的战略核潜艇啊，至少有一艘能够随时向美国等战略对手啊齐射巨浪三型的呃潜射洲际弹道导弹。那中国呢，在南海地区建立了核潜艇的堡垒区。那么战略核潜艇呢，在这里可以随时对美国发起攻击，具备了真正的实用化的二次核打击能力。这就让美国和他的盟友们是深感震惊啊！这些消息呢，都是美国这边单方面发布出去的，我们到目前为止还没有公开的回应他们。我们的零九四战略核潜艇首次公开露面的时间呢，是在二零幺八年四月十二号，那次是在南海嘛，我们在举行这个海上阅兵，在二零二一年的四月二十三号啊，在三亚基地举行了零九四型核潜艇的长征十八号艇的入列的服役仪式，这就标志着中国海军已经有了六艘零九四型战略核潜艇。现在，由于美国呢正在快速推进遏制中国军事、对抗中国的个战略，所以这个中美关系啊也搞的是持续恶化。美国呢，他也就更加关心中国的核力量，尤其是海基核力量的发展。曾经在多种场合提及我们的核潜艇所具备的战略威慑能力。那么现在，美国国防部又发布这些报告，无非是在渲染中国威胁。美国海军的情报局呀、啊，他早在2015年的时候就发过那么一次消息，他说有一艘094的呃核潜艇啊，首次进行了在水下95天的巡航。美国认为呢，这094正是拥有了战备值班的能力。当时美国就推断啊，说那个094携带的是巨浪二型潜射这个呃洲际弹道导弹。2014年到2015年这个时间段、啊，哈，如果我们推推过去看一看的话，那个是我们094形成这个战斗力的关键时期。那美国当时是派出了大量的侦察机、反潜机啊，到我们的核潜艇巡航的堡垒区进行侦察骚扰。在这期间啊，中美就在这个南海地区啊，开展过极为强烈的海空争夺啊。这个解放军的军机是多次驱离美军的反潜侦察机。这核潜艇啊，它不是说你开到哪儿它就打到哪儿的啊，开到什么地方蹭一下就把它导弹发出去的。它要实施这个核打击的话，哈，它必须要有这个安全的发射阵地。这个地方呢是要非常的隐蔽，通常是在这个大洋的深处。那么，呃，其他的也是要远离其他国家反潜能力所及的地区。这个地方就是我们所说的那个堡垒区。你看，我们国家啊，看一看，这是很现实的。我们是这个海洋不利国家，所以我们只有从海南南下到南海地区，才能够建立这个核潜艇的堡垒区。那要是将来我们能够完成祖国统一大业，那台湾岛它的东部是直接面对太平洋，那我们的战略核潜艇就能够深入大洋，对美国进行更强大的战略威慑了。从客观上说呢，我们现在对美国的战略威慑是非常非常克制的。随着美国现在不断的变本加厉，那我们现有的这个威慑力是偏低了。所以要尽快提升我们的威慑能力，尤其是战略核潜艇的第二次反击能力。美国那边呀、啊，你跟他说什么都没用，讲道理没有用，他们是比较吃实力这一套的啊。你跟他讲道理，他没兴趣，他们认这个实力。毛主席啊，早就说过。说美帝国主义者呀，非常的傲慢，凡是可以不讲理的地方，他一定不讲理；要是讲一点理的话呀，那也是被逼的不得已了。毛主席对美国的评价，咱们放到今天来看啊，还依然如此